Hi all, welcome back, welcome back to Jupiter Cells YouTube channel. Hello everyone, welcome back to the channel. We will discuss the social media. The story is the chapter of struggle and freedom. It is a very comparative chapter. It is a very comparative chapter. Okay, now we will talk about two things. One is Gandhi. Gandhi is the name of Gandhi. Gandhi is the name of Gandhi. Gandhi is the name of the father of the nation. The father of the nation. Gandhi is the name of Gandhi. The three countries are the name of this chapter. Material alternative parts ni betul-betul beri kita. Okay, apa orang orang lepas itu, kita dia orang orang yang kat dalam exam point itu, kita chapter ni dia kita discuss dia. Pasti orang orang mungkin kerja Gandhi ni, orang Gandhi je perjalanan perdana mah ini chapter ni kita beri kita. Apa orang orang ni, anda Gandhi ni orang beri perih, mungkin ada question ni kita exam ni jodoh. Question ni itu mana? Explain the Chambar and Kheda Satyagraha involved by the Mahatma Gandhi. Apa yang ada ini Chambar and Satyagraha, Kheda Satyagraha, Kheda mana? Gandhi ni ada adya galas samarang ala. Padu orang ni, kita ni ibarat nurban orang beri ceri kita mana? Adya galas samarang ala Gandhi ni ada adya galas samarang Early struggles, early struggles of Mahatma Gandhi. Exam ni entah ni macam mana coiden coiden ke makalai. Apa tu entah ni? Padi coiden tu coiden coiden kuri anla. Macam ni Gandhi jere ada bola adat tu. 2020 bola Mac tu coiden coiden. Gandhi jere Chambaran Satyagraha nara na warsha meja na coiden. Nogi ni kalau the Chambaran Satyagraha took place in Dashir. Orang simbol la simbol an simbol an orang doubt tu la. That is 1917. Air itu tu la air itu padi ni la nanti nara kena Chambaran Satyagraha nara kena. Apa ni kalau orang manusia kira kena tu? Ini chapter start ni na warsha meja. Ini chapter ni kalau perdana mac discuss ni na warsha ni warna la. Air itu la air itu padi ni ni. Air itu la air nahl putti air ni ni meja ni la kari ni la. Air itu mupad warsha kali mana nampal dia mau na nampal discuss dia mau na. Okay la setel la. Yes, apa nampak adi Gandhi early struggle sebab ni perih. Nampak orang Gandhi ni adi kalau samarang la nampal. Ini muda samarang la orang na struggle for indigo farmers in Chambar. Ada nampal Chambar dan Satya kalau nampal kita Chambar ni la. Ni la kerja orang samarang. Nampal ni pada short lagi Chambar dan Satya kalau nampal kita kerja orang. Ada Bihar la nampal Bihar la orang kerja orang mana itu Chambar ni. Air la itu padi ni. Okay. Orang nama tu keliru aja lor. Gandhi je, orang bodoh, cembara, samar itu panggur. Dua Gandhi je samar aja, samar aja marga marga itu lah. Ahimsa deh boleh non violence agen Gandhi je orang adopt itu. Pada ni dila samar itu ni biji biji orang yang kesal itu Gandhi je kesal. Jadi pada ni ribaran ramana perawatan orang orang suji orang ram. Bidya orang orang ramai kya. Atuhan perawatan orang Gandhi je orang nanti denda cembara nanti denda. Enam cembara ni selesa Gandhi je nampil lagi. Dua orang samar orang Gandhi je biji biji orang dua orang samar orang. Ahmadabad cotton mill strike. Ahmadabad ni le tu ni mill samar. Mereka ada Gujarat ni lah. Ada orang di pada ni lah. Jarak di lana, air itu lari di padina di lana di dalam samarang anak anda. Muna amde pesan struggles in keda, keda ille, karsha ke samarang, keda ille, karsha ke samarang. Gujarat di lana, air itu lari di padina di lana maklai. Ini muda muda beri cerita. Kamu kira am, ahmad abah tu ni mil strikers, karena am dah elno, karena am awal tu, am elang kita tu ni mil honest, honest sendiri ana. Anam kita awal tu workers ni korang tu na plague bonus beri cuci cuci. Ada diri cikit dana beri dana Gandhi jin dina. Awal tu samarang tu ni beri dana. Kamu kira nere keda ille, keda ille ana kita awal tu karsha ke ni gudi, amida ni gudi, karsha Jika kita kurangkan ni bangga, dengan adis sahaja, orang orang dengan itu sahaja dalam keadaan di bangga dengan itu. Apa yang mula nak belajar ke keadaan di sini? Adik kalau sahaja orang orang lebih penting. Ini jodoh itu macam mana? Jodoh di mana? Right, a short note and is early struggle of Mahatma Gandhi itu kapi India. Dan dia di dalam March itu jodoh itu sahaja orang Gandhi jadi early kalau sahaja orang jodoh itu sahaja. Ini adalah boleh dalam mana sahaja orang Gandhi jadi orang nama orang Gandhi early struggle sah. Gandhi jadi ni dah ke macam mana? Dan ada result yang dah jodoh ini adalah itu three point yang lalu. Orang orang mana? The struggle he took up in popularizes ideology as a method of protest. Karena Gandhi jadi Adik kalau samaran kalau kalangan kita Gandhi juga tu mana ini? Injil yang nama kita Adik samaran kalau nama Gandhi juga adopt dia, macam itu lahir ni lah. Himsoyo non violence, orang lahir ni lah. Nama kita, nama kita orang India orang China, orang kalangan kita Adan orang China, Poland orang China, orang kita orang macam itu. Nama kita India kita follow ini. Nama Gandhi juga orang ini selesa mana itu? Nama kita orang Satya Agraha non violence. Atau ram samaran kalau samaran kalau ke India kita Paris juga macam orang kita Paris juga macam orang pergi orang family orang pergi orang Gandhi juga orang ini selesa mana? Pinir orang tu. This entry into the public scenario, the national movement was confined to educated section of the society. His method protest at Struggle lagi main tu dalam moment. Ada Gandhi juga beri dengan murni. Macam ada dua macam orang orang. Gandhi juga beri dengan murni. Gandhi ni samar samar dengan Gandhi ni chat ini dengan murni. Nampak ada macam city centre kaya itu. Nampak ada street freedom segala macam. Negeri kita orang orang macam itu. 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 Macam itu.
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഏർലി സൈക്കിൾസിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം യെസ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ദേശീയ സമരമാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് മൂന്ന് ദേശീയ സമരങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ ഹിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് നിസ്സഹകരണ സമരവും ഹിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും രണ്ടാമത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആൻഡ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് പൂർണ്ണ സ്വരാജും സിവിൽ നിയമ ലംഘനവും മൂന്നാമത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക അല്ലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരമാണ് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പഠിക്കാനുള്ള ഇവിടെ എക്സാമിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പൂർണ്ണ സ്വരാജൻ സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് നോക്കി ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ഇതുവരെ ആറ് മാർക്കിനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ വൺ വേർഡ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവസാനമായി നടന്ന സമരം ഏതോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവസാനമായി നടന്ന സമരം ഏതാ അത് ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് യെസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ദ മൂല കാരണം എന്തിനൊരു റീസൺ ഉണ്ടോ കാരണം ഉണ്ടോ അല്ലെ അപ്പൊ ഗാന്ധി ശരിക്കും നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് ഒരു ദേശീയ സമരത്തിലേക്ക് പോവാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് റൗലറ്റ് നിയമമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലോ ആയിരുന്നു ഒരു കരി നിയമമായിരുന്നു എന്താ റൗലറ്റ് നിയമം അല്ലെ റൗലറ്റ് നിയമം എന്തിനു വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രിവെന്റിംഗ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ റൗലറ്റ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി റൗലറ്റ് നിയമം ആര് നടപ്പിലാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് നടപ്പിലാക്കുക ആ നിയമത്തിന് എന്തായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നൂറ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദ സർ സിന്ധ്യ റൗലറ്റ് ആണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമം റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ നിയമം എന്താ പറയുന്നത് ഫോർ ദിസ് ലോ ഈസ് നോൺ ആസ് റൗലറ്റ് ആക്ട് ആസ് ഫോർ ദിസ് ആക്ട് എ പേഴ്സൺ കുഡ് ബി അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രസൺ വിത്തൌട്ട് ട്രയൽ എന്താണ് ഏതൊരാളെയും വിചാരണ കൂടാതെ അല്ലെ വിചാരണ കൂടാതെ വിചാരണ കൂടാതെ എന്താണ് തടങ്കിൽ വെക്കാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വിചാരണ കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ വെക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൗലറ്റ് നിയമം ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു കരി നിയമമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് ആ റോഡ് മക്കോടൊക്കെ പോണവരൊക്കെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അപ്പൊ അത്രയും ഒരു കരി നിയമത്തിന് വലിയ പ്രതിഷേധം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മസാഖെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ പറയുന്ന അറിയുന്ന കാര്യം അല്ലേ യെസ് ഇനി നമ്മൾ യെസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ജാലിയൻ വാലാബാഗിന് ശേഷം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക ഇത് എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക എന്താ ചോദിച്ചു ഗാന്ധിജി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ലൈഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഷോ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാലിയ ബാബലാഘവ സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി കാരണം അത്രത്തോളം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമരം കൂടിയാണ് എന്ത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് അതിനൊക്കെ ശേഷമായിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗാന്ധിജി നാഷണൽ മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പോലെ നിസ്സഹകരണ മൂവ്മെന്റിൽ പോകാൻ മക്കൾ അപ്പൊ നിസ്സഹകരണ സമരത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ ഇലക്ഷൻ വാസ് ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് വാട്ട് വർ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നത് നിസ്സഹകരണ സമരത്തിന്റെ സവിശേഷകൾ ഒന്നായിരുന്നു ബാക്കി സവിശേഷകൾ എന്തല്ല അത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അഞ്ചു മാർക്കും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിസ്സഹകരണ സമരം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നോൺ കോർപ്പറേറ്റീവ് ഒരു രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ കോർപ്പറേറ്റീവ് അല്ല നോൺ കോർപ്പറേറ്റീവ് അവരുമായി നിസ്സഹകരിക്കുക എന്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിസ്സഹരി നിസ്സഹകരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ദ പബ്ലിക് ഷാൾ ബോയ്ക്കോ ദ ഫോറിൻ
ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളെ ചുമലിൽ കേട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർക്ക് സ്ട്രക്ക് ദ വർക്ക് തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്താ പണി മുടക്കി ലോയേഴ്സ് പോയിക്കോട്ട് കോട് വക്കീലന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി കോടതികൾ പരിഷ്കരിച്ചു അവർ കോടതിയിൽ പോലാ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കേട്ട് കോളേജ് ആൻഡ് സ്കൂൾ റൺ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളൊക്കെ ആരും ഒഴിവാക്കിയത് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴിവാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വുമൻസ് ബേൺ ദ ഫോറിൻ ക്ലൂത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ആളുകൾ പൊതുജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ എവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികാരം ഇത്രയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുത ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗാന്ധിജിയുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഗാന്ധിജി എല്ലാം പോയിക്കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ എല്ലാവരും എളുപ്പമല്ലേ പക്ഷെ ഗാന്ധിജി കുറച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞു പ്രധാനമായും ഈ നാല് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു മേക്ക് ഇൻഡീജിനസ് എന്ത് ചെയ്യും ജനങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു സ്പിൻ ഖാദി ക്ലോത്തിങ് യൂസിങ് ചർക്ക ചർക്ക യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ജനങ്ങൾ ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ നെയ്യുകയും ചെയ്തു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നാഷണൽ സ്കൂൾ എന്ത് ചെയ്തു ദേശീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആ സമയത്ത് ആരംഭിച്ച ദേശീയ വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഒന്ന് കാശി വിദ്യാപീഠ ഗുജറാത്തി വിദ്യാപീഠ ജാമ്യ മില്ല ആ മൂന്ന് പേരും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പോപ്പുലറൈസ് ഹിന്ദി ഹിന്ദി എന്ത് ചെയ്തു വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കാരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഭാഷ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയായിട്ടുള്ള ഹിന്ദി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യെസ് ഈ നോക്കൂ ഇനി അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മോഡൽ എക്സാം ചോദിച്ചു ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കുറച്ചൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗാന്ധിജി നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് കൂടെ തന്നെ എന്താണ് കൂട്ടി പിടിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ എന്താണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ് അതിന്റെ തുടക്കം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങൾ നമുക്ക് തുർക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുർക്കിയിലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് അന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട ഇവിടെ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെയിം പീരിയഡ് അതായത് ഗാന്ധിജി നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെയും മൗലാന ഷൌക്കത്ത് അലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചു എന്തായാലും ഖിലാഫത്ത് നോക്കൂ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ഗാന്ധിജി എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുസ്ലിങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സമരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വളരെയധികമുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പ് വരുന്നതിന് ആർക്ക് സാധിച്ചു ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ നമ്മുടെ ഹിലാഫത്ത് ലീഡേഴ്സിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അവർ സന്ദേശം ഗാന്ധിജി സഞ്ചരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ട്രാവൽ അക്രോസ് ഇന്ത്യ വിത്ത് ഹിലാഫത്ത് ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ ഐഡിയോളജി എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഐഡിയോളജി അതായത് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വികാരം ഇന്ത്യയിലെ മുക്കിൽ മൂലിലും എത്തിക്കാൻ ഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു അതേപോലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി വാസ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് എന്താണോ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം ശക്തിപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ശരിക്കും നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഹിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഹിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിജി ഹിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാന ഹിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റുമായി ആ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലോ ഈ രണ്ട് കാര്യം എഴുതാം ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വികാരം ഇന്ത്യയുടെ മുക്കിൽ മൂലം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഫീലിംഗ് സ്പ്രെഡ് ടു ദ നോക്ക് ആൻഡ് കോൺ ഓഫ്
കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ഇത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സെഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹോർ സെഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എന്താ അപ്പൊ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലാഹോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തത് പ്രധാനമായി രണ്ട് തീരുമാനമാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ സമരമല്ല ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സെഷൻ മീറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ രണ്ട് തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത് തീരുമാനം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സെഗിൾ വാസ് അറ്റൈൻ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വന്തം സമരത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലാക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെ ആ സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്നൊരു ഹിന്ദി വാക്ക പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്വരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണ സ്വരാജിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഈ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് എന്നാണ് ലാഹോർ സെഷനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആരായിരുന്നു അന്ന് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു മീറ്റിംഗിന്റെ അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഇതെന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനമായും എന്താണ് എന്താണ് ഗാന്ധിജി സിവിൽ നിയമലംഘനം എന്താണ് സിവിൽ നിയമലംഘനം കൊണ്ട് ഗാന്ധി ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സാമിന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് സിവിൽ നിയമം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സിവിൽ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻ സിവിൽ നിയമലംഘനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇതുണ്ട് നോക്കൂ സിവിൽ വിത്ത് എ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻ ഗാന്ധിജി മീൻ ടു ഡിസ് അബൈ ഓൾ ദ ആന്റി പോപ്പുലർ ആൻഡ് ആന്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് സിവിൽ ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ഗാന്ധിജി സിവിൽ നിയമലംഘനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും ലംഘിക്കുക എന്നാണോ അല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ ആന്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്താണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ആന്റി പോപ്പുലർ എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജനവിരുദ്ധവും അതേപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമായ നിയമങ്ങളെ എതിർക്കുക എന്നാണ് ാന്ധിയാണ് സിവിൽ നിയമലംഘനം കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഗാന്ധി ശരിക്കും സിവിൽ നിയമലംഘനം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്ത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് ഗാന്ധിജി ആരോട് ജനങ്ങളോടല്ല ഐ മീൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒന്ന് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ സാൾ ടാക്സ് എന്താണ് ഉപ്പിന്റെ നികുതി എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ടു ഡിക്ലയർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ടാക്സ് ലക്ഷൻ ഫോർ ഫാമേഴ്സ് ഫാമേഴ്സിന്റെ അനുഷാമത നികുതി അളവ് നൽകാൻ വേണ്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ടു ഇൻക്രീസ് ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻ ഫോറിൻ ക്ലോസ് അതേപോലെ വിദേശ വസ്തുങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ചുമത്തുന്ന നികുതി എന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതേപോലെ to release the political prisoners rashtriya talavugare vittaikkan vendi parayalle samarathinte bhagamayilekke jail laike ore aalukal avare vittaikkan vendi paranju and to cut shortly military budget and high salary of the top officials adeyalle nanu sainika chela uyarna udyogasthalude shambalam vetti kurakkan vendi paranju adeyalle to dissolve the secret surveillance wing formed to watch indians indiyakare nirikshikkanayi niyogichulla rahasya anveshana vibhagathe pirichu vidan vendi paranju to start the coastal shipping service endu edu kappal gadagadam aarambikkan vendi paranju adeyalle to implement prohibition of liquor sampurna madhya nirodha nadap ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഗാന്ധിജി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ നോക്കൂ എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും ഗാന്ധിജി ഈ സമരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സിവിൽ നിയമലംഘനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോക്കൂ ഉപ്പിന്റെ നികുതി എടുത്ത് കളയുക ഉപ്പിന്റെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ നിയമലംഘനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ആയുധമായി ഉപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിർബന്ധമായി പഠിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാൾട്ട് വൈ ഗാന്ധി സെലക്ട് സാൾട്ട് ആസ് എ പവർഫുൾ വെപ്പൺ എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് നോക്കുന്ന സോൾ ടാക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ഫിഫ്ത് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻകം കളക്ടർ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ത്രൂ ടാക്സ് സാൾ ടാക്സ് അതായത് ഉപ്പിന് നികുതി എന്ത് ചെയ്തു ഫിഫ്ത് ടു ഫിഫ്ത് പോർഷൻ രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കിട്ടുന്ന അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം നികുതിയും എവിടുന്നായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാൾ ടാക്സ് ആയിരുന്നു ദീസ് ടാക്സ് വാസ് വെരി ഹെവി ബേർഡൻ ഫോർ ദ പുവർ പീപ്പിൾ ദരിദ്രർക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു വലിയ
പേഴ്സണൽ അസാൾട്ട് ഫീൽഡിൽ സരോജിനി നായിഡു ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സരോജിനി നായിഡു ഈ പേര് ഓർത്ത് നോക്കണേ സരോജിനി നായിഡു സരോജിനി നായിഡു ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്ത് വെക്കുക സെറ്റ് അല്ല ഓക്കെ അല്ല ഇത്രയാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് സമര സമര രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കൂ വോളണ്ടിയേഴ്സ് മെയ്ഡ് സാൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പബ്ലിക് അവരെ സമരക്കാർ അവിടെ എത്തുകയും കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുറിക്കും ഉപ്പുണ്ടാക്കുകയും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്ത് വിതരണം ചെയ്യണം ഉപ്പ് വിതരണം ചെയ്യും അതേപോലെ ഹോയ്സ്റ്റർ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ആൻഡ് ചാനൽ ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് എന്നാൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും ഈ രീതിയിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ല സെറ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ സിവിൽ നിയമലംഘനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം സെറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഹിൻസ് ആരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹിൻസിന്റെ ബേസിൽ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ പറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതാണ് എന്താ ചോദ്യം ഒന്ന് ലാഹോർ സെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലാഹോർ സെഷൻ എന്ത് തീരുമാനം രണ്ട് തീരുമാനം എടുത്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വരാജ്യം സിവിൽ നിയമലംഘനം നടത്താൻ തീരുമാനം അതുപോലെ സാൾട്ട് ആസ് എ പവർഫുൾ ലോക്കൻ ഗാന്ധിജി സിവിൽ നിയമലംഘനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുക രണ്ടായിരം മാർച്ച് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിൽ നിയമലംഘനത്തിൽ നിന്നും അതിൽ നിസ്സാര സമർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്നതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ബോംബെയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ ചോദ്യം ഒന്നും ഇവിടെ വരില്ല ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കാം ഈ മൂന്ന് കാരണമാണ് ഗാന്ധിജിയെ ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ കാരണം നമുക്ക് ഒന്നാമത് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ വരാനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാണിച്ച വൈമനസ്യം രണ്ടാമത് പബ്ലിക് ഡിസ്കസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ആൻഡ് ഫെമിൻ എന്നാൽ വില കയറ്റവും ക്ഷാമൂലം ജനങ്ങൾ ആകെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ മൂന്നാമത് അസംഷൻ ദാറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് വുഡ് ബി ഡിഫീറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ പരാജയപ്പെടും എന്ന ഒരു തോന്നലും കൂടി ആർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് റീസൺ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പോകേണ്ട കാരണം നോക്കി നിങ്ങൾ ദ ക്യൂറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഹാത്മാഗാന്ധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എല്ലാ സമരത്തിന്റെ ഭാഗവും ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്യാൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശം ഒന്നാമത് നോക്കൂ ദ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ റെക്കഗ്നൈസ് ദ സോവേഡിറ്റി ഓഫ് ദർ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം എന്ത് ചെയ്യണം അംഗീകരിക്കണം രണ്ടാമത് ഫാമർ ഷാൾ നോട്ട് പേ ടാക്സ് നമ്മൾ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഭൂനികുതി കൊടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കരുത് പിന്നെ അതേപോലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ ഷാൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ദിയർ ലോയൽറ്റി ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രാജ്യവെക്കാൻ തന്നെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള കൂറ് എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്യമാക്കണം അതായത് അവരുള്ള സപ്പോർട്ട് കാണിക്കണം എന്നാൽ വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദയർ പോസ്റ്റൻ ഇൻ ദ ആർമി ദ സോൾജർ ഷാൾ ഡിസ് ഒബേറ്റ് ഓർഡർ ടു ഷൂട്ട് ദ ടു കിൽ ഇന്ത്യൻസ് അതേപോലെ എന്താണ് പട്ടാളക്കാർ സ്ഥാനങ്ങൾ വിടിയാൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ വിടിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെഫ്യൂസ് ചെയ്യണം വെടിവെക്കാതിരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കണം അതേപോലെ എന്താണ് ടു ഇഫ് പോസിബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷാൾ പോയിക്കോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റൈനിങ് ദ ഫ്രീഡം അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളോടും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് ബഹിഷ്കരിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്തു യെസ് 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 ഇനി എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കൂ വാട്ട് വർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് 
ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫൈനൽ ചോദിച്ചാണ് നെയിം ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകന്റെ പേര് ഇത് ആരാണ് നമുക്കറിയാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് എന്ത് ആ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സിയും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആ നോക്കണ്ട ആൻസർ എന്താണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി അതേപോലെ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഈ ചാപ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മോഡൽ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് തുണിമിൽ സമരമുണ്ട് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ലാഹോർ സമ്മേളനം നാഷണൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഉണ്ട് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അഹമ്മദാബാദ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഏതാ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തുണിമിൽ സമരം എവിടെയാണ് അഹമ്മദ് അലി അഹമ്മദാബാദിലാണ് അല്ലേ അതായത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു ആരോ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ലാഹോർ സെഷൻ ലാഹോർ സെഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വെറും നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നാല് മാർക്ക് നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത വൺ മാർക്ക് ചോദ്യം ഹു വാസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് ഇൻ ബോംബെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പങ്ക് വിശദമാക്കുക നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം നോക്കുക ഗാന്ധിയൻ സമരീതികൾ പല ഘട്ടം വിയോജിപ്പുള്ള ആളായിരുന്നു ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആര് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു നോക്കൂ ഇന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഹി ടു ദ ചാർജ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഫോംഡ് ബൈ ദ രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് അറ്റൈൻ ഫ്രീഡം ഫോർ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയെ പിന്നീട് ആര് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഏറ്റെടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യം ആ ഒരു ആമുള റബലിനോട് ഒരു റബലിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സായുധ കലാപത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആൻഡ് ഹി ഫോം എ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോർ ഫ്രീ ഇന്ത്യ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ വിത്ത് എയിം ടു ഫോക്കസിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അതേ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അവിടെ പ്രൊവിഷണൽ സിംഗപ്പൂരിൽ അവർ ഫോം ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് ആർമി ജപ്പാനീസ് ആർമിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടി ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി മാർച്ച് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബോർഡർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹോയ്സ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഇൻഫാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഫാൽ വരെത്തെയും അവിടെ ഇൻഫാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രതീക സൂചകമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് ഉയർത്തുക അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ പേരാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫോം ചെയ്ത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു പഴയ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നേതാണ് ഒന്ന് അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അസോസിയേഷൻ മദ്രാസ് ലേബർ യൂണിയൻ ഇതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടെണ്ണം എന്നാൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് എ ഐ ടി യു സി ഫോം ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഖില ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആരാണ് എൻ എം ജോഷിയും ലാലാ ലക്ഷ്മത് റായി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അഖില ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണേ പിന്നെ അതേപോലെ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ ആരാണ് എൻ ജി രംഗയാണ് എന്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കാം യെസ് ഇത്രയാണ് ഇതിന് അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ലേറ്റ് കൊളാപ്സ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വേർ സോ കോൺസിക്വന്റ്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ലോസ് എറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടന് വലിയ എന്താണ് ബ്രിട്ടന് വലിയ ഒരുപാട് നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് ആ നഷ്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് ശക്തി
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ കയറും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ അടുത്തൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സു